Ciao folks, oggi parliamo di scuse e in particolare di quattro scuse che ci allontanano dal successo. In breve, cos'è una scusa? È una barriera negativa che spesso andiamo a creare, anche con grande minuzia e precisione, e che ci impedisce di progredire. Quindi è un'azione fatta contro noi stessi. Succede a tutti, lo facciamo tutti, ma bisogna trovare assolutamente una soluzione. Iniziamo subito e non perdiamoci in chiacchiere. Prima scusa, forse non sono in grado. Attenzione, questa l'ho messa per prima perché a mio parere è la scusa regina. Seguendo la sua logica, nulla si crea, nulla si inizia, perché non ha senso fare nulla. E non finisce qui, perché da questa scusa si generano problemi di vario tipo, bias cognitivi ed elementi molto simpatici e utili come la sindrome dell'impostore, di cui vi ho parlato in maniera piuttosto approfondita nella live che trovate qui sopra nelle schede, la totale mancanza di autostima che vi farà sempre sentire a disagio nei vostri panni, che vi farà sempre sentire meno di quello che magari in realtà siete, il senso di inadeguatezza che vi riempirà la testa di pensieri e inutile negatività. E infine, ultimo ma non ultimo, il senso di incompletezza che vi farà percepire delle mancanze piccole o medie come delle montagne e degli ostacoli insormontabili, giganteschi. Come si sconfigge questa scusa? Inizio con il dirvi una frase che va molto forte nell'ambito del marketing, del business e anche del miglioramento personale, ovvero fatto è meglio che perfetto. È una frase che quando ho letto per la prima volta nella mia vita mi ha letteralmente illuminato. Però attenzione, non significa prendi un argomento che hai sotto mano e inizia a venderne il servizio con zero competenze come fanno i truffatori. Assolutamente no. Significa stai attento perché spesso non si inizia solo perché non ci si sente completi, non ci si sente perfetti. E questo porta semplicemente a perdere tanto tempo, a perdere tante opportunità e a perdere tanti treni. Nessuno è perfetto, nemmeno il tuo esperto preferito del tuo settore preferito. Nessuno è impeccabile. Le cose più incredibili che ho imparato nella mia vita le ho imparate sul campo, in momenti di difficoltà, magari con i minuti contati per una consegna. Con determinazione, con passione, si possono risolvere tutti i problemi e si possono colmare tutti i vuoti tutte le mancanze. Quindi prendiamo questa scusa e buttiamola una volta per tutte perché non ci serve in nessun modo. Se volete fare qualcosa e non siete perfetti e non siete al 100% iniziate a farla, iniziate a farla senza problemi, senza paure. Quello che non sapete lo imparerete, quello che sapete poco lo migliorerete. Scusa numero 2, è già stato detto tutto, è già stato fatto tutto, è inutile che inizio. Sapete che vi dico riguardo di questa scusa? È vero, hanno già detto tutto, hanno già fatto tutto. Quindi è un valido motivo per rinunciare, per reprimere le proprie ambizioni? È una consolazione fermarsi, abbandonare e magari guardare qualcun altro che prenderà il posto che era vostro? Secondo me no, assolutamente no. È vero, il messaggio può essere un elemento in comune. Se io parlo di fotografia o di illustrazione, sono quelle le cose da dire. Non è che si può inventarsi chissà quale mondo nuovo, ma il comunicatore cambia tutto. Perché voi state guardando me? Ci sono tante altre persone in giro per il mondo che portano concetti e contenuti simili ai miei. Il punto focale è il comunicatore. E sapete perché? Perché alla gente non importa nulla di quello che fate o di quello che dite, ma gli importa perché lo fate e perché lo dite. La gente sposa il vostro scopo, sposa i vostri ideali e un buon comunicatore crea fiducia, crea un rapporto con le persone, non crea link, non crea vendite, quelli sono risultati di un lavoro. È un discorso tecnico, è un discorso matematico, è una conseguenza di un qualcosa. La comunicazione è su un altro livello. Vi faccio un esempio pratico. L'altro giorno stavo rispondendo a delle domande sul mio profilo Instagram nelle storie. Tra l'altro se non mi seguite chiocciola Mirko Enrico perché lo faccio spesso è interessante e mi è arrivata una pseudo domanda ve la faccio vedere è sempre bellissimo ricevere commenti come questo perché come vi dicevo anche durante la live numero 2 trovate la differita sul canale youtube il punto focale di un progetto è sempre lo scopo ok i soldi e tutto ma è lo scopo questo è il mio scopo hai cambiato il mio modo di approcciarmi alle cose un messaggio che mi ha fatto sentire veramente bene perché il mio scopo, come dico anche nella storia, 
è esattamente questo. Qualche giorno fa ho creato, diciamo, lo slogan per quello che è il mio progetto, non l'avevo mai fatto, ovvero ti aiuto a diventare ciò che sei. La trovate nelle informazioni del mio canale YouTube e un po' in giro sui miei social. Ti aiuto a diventare ciò che sei. Non ti aiuto a diventare me, non ti aiuto a diventare un soldatino, non sono un guru, assolutamente, perché io penso che ogni persona ha dentro un fuoco, ha dentro una passione, ha dentro un'ambizione. I concetti, i pensieri, le teorie vengono continuamente rimodificati, riadattati ed è il comunicatore il punto focale, quindi si può fare tutto. Anche se il mercato è ipersaturo, si può fare tutto. Tutto. L'importante è essere degli ottimi comunicatori e degli ottimi comunicatori bisogna esserlo per forza, anche se siete un cuoco, perché dovete saper valorizzare la vostra cucina, le vostre ricette. Non c'è limite alla comunicazione e la comunicazione serve a tutti. Scusa numero 3. Cosa penseranno gli altri di me? Vi faccio una domanda. Immaginate una persona con delle doti interessanti, con delle conoscenze e con delle capacità. Voi la guardate e la ammirate. Un giorno questa persona prende tutti questi elementi, li mette in una scatola, li chiude, li porta in soffitta e li abbandona in onore di vivere quel che capita, se capita, in onore di accontentarsi di quel che succede, va bene un po' tutto, e in onore di galleggiare in una sorta di illusione che però non la porta a rischiare, dice ah sto bene così, mi va bene così. Voi cosa pensereste? Io penserei a vive una situazione drammatica, difficilissima, non può veramente rischiare nulla e mi dispiace per lei, b è una persona che per scelta rinuncia alla felicità e alla serenità. Siete d'accordo immagino, bene o male le conclusioni potrebbero essere queste. Quindi se voi avete un'ambizione, avete una dote, avete delle competenze, perché mai dovreste rinunciarvi solo perché altri potrebbero pensare male di voi? Non avete tempo per queste cose. Il tempo che avete è interamente da dedicare al vostro progetto, alla vostra crescita, ai vostri clienti, alla vostra serenità, a costruire mattoncino dopo mattoncino qualcosa. Se poi altre persone avranno il tempo per parlare di voi, come dice Oscar Wilde, bene o male, purché se ne parli. Pensate se grandi artisti del calibro di David Bowie o Freddie Mercury si fossero bloccati dinanzi al pensiero chissà cosa penseranno di me o altro. Non sarebbero mai esistiti e noi non avremmo avuto delle perle nel mondo dell'arte. Quindi non bisogna assolutamente farsi condizionare dalla paura, soprattutto da una paura inesistente, perché vi assicuro che quando si costruisce qualcosa i famosi hater eccetera eccetera esistono, non è che non esistono, ma il massimo che possono fare è lasciarvi il dislike, è insultarvi in un commento, ma se poi in quei commenti ci sono tantissime persone soddisfatte e se nel vostro lavoro avete tantissimi clienti soddisfatti, chi se ne frega, non ha nessuna importanza. Scusa numero 4, non ho un pubblico. Eh, non so con chi parlare, quindi non inizio, è inutile, ho provato a fare due contenuti, nessuno mi considera. No. Allora, esistono pochi creator, tra virgolette, di successo, semplicemente perché poche persone sono veramente ostinate. Io vi assicuro che se portate un contenuto di qualità e un contenuto di valore, quindi non roba da egocentrici, le persone non ti seguono perché tu esisti, ti seguono perché risolvi un problema, perché porti un bel contenuto. Nel momento in cui fai questo, con un minimo di costanza e con valore, il pubblico arriva. Le persone si accorgono di te, perché una persona ti scopre per caso, inizia a consigliare il tuo profilo Instagram, il tuo canale YouTube, il tuo blog o il tuo podcast ad un amico, che a sua volta fa la stessa cosa e pian piano arrivano, perché poi i numeri creeranno indicizzazione eh, di tutti i vari contenuti creati e da lì è tutta una catena. Ovviamente non si cresce a dismisura, l'ho spiegato anche nella live numero 2, ve la lascio qui sopra in descrizione se non avete visto la differita è molto interessante, però i risultati si raggiungono ma ci vuole ostinazione. Tante volte mi arrivano messaggi di ragazzi e mi dicono Mirko sono disperato, il mio progetto non funziona, nessuno mi considera, dammi un consiglio, questo è il mio progetto. Apro il suo progetto, tre video su YouTube, due foto su Instagram, un articolo su un blog. È normale, è normale. Oppure progetti, come vi dicevo prima, 
da egocentrici. Cioè io mi faccio dei selfie e pretendo che le persone mi seguano. Quello non è il mondo reale. Quello è il mondo dei bot, di comprare. Quello non è il mondo reale. Le persone vere ti seguono perché offri del valore, perché offri la soluzione al loro problema. Non demordete e non rinunciate. Tutti siamo partiti da zero, tutti abbiamo parlato da soli ed è normalissimo. Voi continuate, che le persone arrivano, assicurato al 100%. Queste sono le quattro scuse di cui volevo parlarvi, spero di avervi motivato, questo vuole essere un video che analizza in maniera oggettiva l'inutilità di queste scuse. Quanto riescono a bloccarti a livello psicologico, ma quanto è semplice analizzarle, andare a sezionarle e capire che non ci servono e che noi possiamo andare avanti con il nostro progetto, perché ricordate che il futuro ma anche il presente, e noi viviamo il presente, è online è nel personal branding e noi abbiamo la necessità di costruire una nostra immagine per quanto riguarda prodotti, lavori, servizi eccetera eccetera online nel modo migliore possibile. Se avete domande, quesiti o altre brutte scuse da scrivere qui sotto nei commenti così aggiungiamo un po' di altri elementi da levarci assolutamente dalla vita, fatelo assolutamente. Io come sempre vi invito a seguirmi su Instagram dove sono super attivo soprattutto sulle storie, non perdetevele che ci divertiamo sempre, chiacchieriamo, ci scambiamo un po' di pareri, chiocciolo a Mirko Enrigo, il mio canale Telegram, chiocciolo canale Telegram, chiocciola Mirko Enrigo e tutti gli altri link li trovate in descrizione. Io vi auguro una buona continuazione, una vita ed un progetto senza scuse, dritti verso il successo e ovviamente vi auguro una buona luce.